Die Turbulenz ist eines der Systeme mit der geringsten Vorhersehbarkeit. Wie entsteht das und was sind die Auswirkungen? Ich bin Physiker und für uns ist das grundlegende Interesse, wie entsteht aus einfacher Wechselwirkung von Komponenten Struktur. Das erste Bild ist ein alter Meister. Das Bild habe ich ausgewählt wegen der wunderschönen Strukturen der Wolken. Da sieht man so richtig die, die Struktur der Turbulenz, die in dieser Wolke wirkt. Das Einzige, was noch turbulenter ist, ist vielleicht ein Hurricane. Aber so eine Wolke hat wirklich tatsächlich die höchste Turbulenz, die es gibt. Turbulenz kennen Sie, wenn Sie im Wind stehen und Sie werden fast umgeblasen und sagen, Mensch, ist das turbulent. Und in Wirklichkeit ist es auch sehr nahe an der Wahrheit. Man weiß, dass Turbulenz dadurch entsteht, dass auf großen Skalen wird Energie in die Flüssigkeit eingebracht. Die Flüssigkeit strömt jetzt, macht Wirbel. Und dann weiß man, es gibt einen selbstähnlichen Prozess, bei dem aus größeren Wirbel kleinere Wirbel werden und nochmal kleinere Wirbel werden. Und schließlich und endlich wird diese, diese Verkleinerung abgebrochen durch die Viskosität, weil einfach der kleinste Wirbel ist so klein, dass das dann genauso ist, wie wenn die Viskosität sehr hoch wäre. Im zweiten Bild zeigt genau diese Struktur, was ich Turbulenz bezeichnen würde. Man sieht die Struktur in Struktur in Struktur in Struktur. Man sieht aber auch diese großskalige Strömung. Man wird überhaupt nicht satt, hier reinzuschauen. Wenn man von beiden drauf schaut, sieht man eine übergeordnete Struktur. Dazwischen kriege ich eine große, starke, turbulente Mischung, die mir alle verschiedenen Skalen anzeigt. Bis runter auf die kleinste Skala, die hier vielleicht auch im Bereich von Millimetern oder sogar kleiner liegt. Man kann von beiden auf das Bild zugehen und sieht, aha, hier ist ja wieder was Neues, hier ist wieder was Neues, hier ist wieder was Neues. Sie gehen immer tiefer rein, immer rein und am Schluss, puff, kommt vielleicht das hier zum, zum Vorschein. Könnte durchaus sein, dass in dem Bild, das wir eben sahen, so eine Struktur sein könnte. Wir waren erstmal bei den ganz großkaligen Sachen, Kilometer. Dann haben wir uns runtergearbeitet, vielleicht auf Zentimeter bis Millimeter. Und jetzt wollen wir schauen, was passiert unterhalb dieser Millimeter. Was, was passiert denn eigentlich in dieser Turbulenz? Und um sich diesen Bereich besser vorstellen zu können, da ist das letzte Bild wunderbar. Die Physik ändert sich komplett. Was da halt wichtig wird, wird die Reibung. Und zwar die viskose Reibung in der Flüssigkeit. Plötzlich ist alles hochviskos und zäh und Honig. Das würde man in der Turbulenz sehen, wenn man zu den kleinen Skalen geht. Also die Ähnlichkeit ist absolut frappierend. Kunst und Wissenschaft sind sehr, sehr eng verwandt. Die Kunst kann unheimlich dabei helfen, die Wissenschaft der Allgemeinheit verständlich zu machen.